প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কনফিডেন্স পাওয়ার টক অনুষ্ঠানে প্রতি শুক্রবারের আমাদের এই বিশেষ আয়োজন আমি আমরা এনার্জি পাওয়ার সেক্টর নিয়ে আলোচনা করে থাকি মূলত বিষয় ভিত্তিক আলোচনা আমরা আজকের যে বিষয় রেখেছি যে বিষয় নিয়ে শুনবো আমাদের আলোচকদের কাছ থেকে শিরোনাম রেখেছি কোয়ালিটি ট্রান্সফর্মার কোয়ালিটি বিদ্যুৎ বিদ্যুতের একটি অনুষঙ্গ এবং যার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ আসলে আপনার আমার কাছে পৌঁছাবে সেই যে ব্যবস্থাটি বা আমরা যেটাকে বলি যন্ত্র সেই যন্ত্রটির নাম বলি ট্রান্সফর্মার সেখানকার কোয়ালিটির সাথে অনেকটাই নির্ভর করে আপনি কতটুকু নিরাপদ অথবা অনিরাপদ সব বিষয়গুলোই আসবে আমাদের আজকের পাওয়ার টক অনুষ্ঠানে যারা বলবেন এই বিষয় নিয়ে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার সঙ্গে আছেন ডিপিডিসির নির্বাহী পরিচালক ইঞ্জিনিয়ারিং রমিজ উদ্দিন সরকার আছেন এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ট্রান্সফর্মার্স ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবিউল আলম আমরা সরাসরি সংযুক্ত হব মেজর জেনারেল মেজর কে এম শাকিল নেওয়াজের সঙ্গে তিনি পরিচালক অপারেশনস ফায়ার সার্ভিস তিনিও কথা বলবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের কোনো এক পর্যায়ে শুরুতে আগে একটু জেনে নেব কোয়ালিটি ট্রান্সফর্মার আসলে কি সহকর্মী আহমেদ রাব্বি তানিম জানাবেন হাই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার বলা যায় ট্রান্সফর্মার আর মানুষের বসবাস একসাথেই এলাকার বাসাবাড়ি থেকে শুরু করে কলকারখানায় বিদ্যুৎ যায় দু হাজার সালে স্থাপন করা ডিপিডিসির এই ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে মাস তিনেক আগে পুরান ঢাকার ইসলামবাগে ভয়াবহ এই ট্রান্সফর্মার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় একই পরিবারের তিনজন এই নাজনীন আক্তারই ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণের আগুনে মা বোন আর নয় বছর বয়সী ভাগ্নিকে হারিয়েছেন এখন আমরা তিন ভাই বোন আছি আমরা তো এই বাড়ি করতে আমাদের আমরা তো থাকবই দেখেন এই ট্রান্সফর্মার থেকে আমাদের বাসা একটা বাড়িটাও দিতে পারি না আমরা বলে এই বাড়িতে তিনজন লোক মারা গেছে আমরাও তো মারা গেল এর আগে দু সালে নিমতলিতে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের বিস্ফোরণ ঘটে সেই দুর্ঘটনায় একশো চব্বিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন এমন মৃত্যু ফাঁদ পুরো পুরান ঢাকা জুড়ে হাত দিলে ছোঁয়া যায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার আর এগারো কিলো ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক তার বাড়ির সামনেই একেবারে ট্রান্সফর্মার তো এটির মেয়াদ কিংবা এটি কারা রক্ষণাবেক্ষণ করে কোনো কিছু আছে না 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 এইসব আমাদের কিছুই জানায় না যে এই ট্রান্সফর্মার কত দিন মেয়াদ কি আসল বিষয় এটা আমাদের কখনোই জানায় না শুধু রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় নয় সারা দেশে এখন এই অবস্থা বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে এক মাসের ব্যবধানে শুধুমাত্র ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ওভারলোডের ট্রান্সফর্মার বেড়েছে দুশো পঞ্চাশ শতাংশের বেশি গত মার্চ মাসে সারা দেশে চার হাজার চারশো তেরোটি ট্রান্সফর্মার বিকল হয়েছে ট্রান্সফর্মারের ওভারলোড নিয়ন্ত্রণে আনা ও পুড়ে যাওয়া রোধে দু সালে একটি নীতিমালা করে বিদ্যুৎ বিভাগ তার আওতায় জারি করা হয় বেশ কিছু নির্দেশনাও তবে তাতেও পরিস্থিতির খুব একটা অগ্রগতি হয়নি কারণ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলি খালি দাম নিয়ে চিৎকার করে যে দাম বেশি দাম বেশি কিন্তু আরেকটা জিনিস চিন্তা করে না যে মেনটেন্যান্স কস্ট আবার হাই হয়ে যাচ্ছে আমার ওই এক দুই বছর চলার পরে ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যাচ্ছে সো এটা একটা বড় জিনিস আমি একদম একমত আমি মনে করি যে চায়নার থেকে যে ট্রান্সফর্মারগুলি আসছে বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে এগুলির কন্ডিশন মানে কোয়ালিটিগুলো আমাদের আরও বেশি সজাগ থাকা উচিত এদের ব্যাপারে বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন ক্ষমতা এখন পনেরো হাজার মেগাওয়াটের কাছাকাছি দু হাজার তিরিশ সাল নাগাদ এটি দাঁড়াবে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াটে এই হাজার হাজার মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা ট্রান্সফর্মার বিভিন্ন সময়ে নিম্নমানের ট্রান্সফর্মার ও ট্রান্সফর্মারের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঘটেছে বড় বড় দুর্ঘটনা অথচ ট্রান্সফর্মার আমদানি করা হয় বিভিন্ন দেশ থেকে সে আমদানি করার সময় সেগুলোর যে মান সেগুলো যাচাইও রয়েছে অনেক ধরনের ভালো কোয়ালিটি ট্রান্সফর্মার কিনতে হবে ভালো এটার প্রোটেকশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে বোথ হাই ভোল্টেজ সাইডে এবং লো ভোল্টেজ সাইডে আর একই সাথে এইটার ম্যানুয়াল অনুযায়ী যেসব মেনটেন্যান্স রুটিন মেনটেন্যান্স করার কথা রুটিন যেসব পরীক্ষা করার কথা সেগুলো করতে হবে তো এর জন্য একটা যথাযথ মেনটেন্যান্সের একটা গ্রুপ থাকা উচিত যাদের ফোকাসই থাকবে এই মেনটেন্যান্সের জন্য ট্রান্সফর্মার আমদানি কিংবা উৎপাদনের পর সাধারণত তিন ধরনের টেস্ট করা হয় অনেক আমদানিকারক এবং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সফর্মারের টাইপ টেস্ট না করেই ইনস্টল করে দেন যা দুর্ঘটনার ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয় বহুগুণে আহমেদ রাবি তানিম এটিএন নিউজ ঢাকা আমি শুরুতে একটু রবিউল আলম আপনার কাছ থেকে শুনি 
রানিমে রিপোর্টে আমরা দেখছিলাম সাধারণ মানুষের কাছে জানতে চেয়েছে আমার সহকর্মী যে এই ট্রান্সফরমারের যে নিরাপত্তা ইত্যাদি সব সম্পর্কে জানেন কিনা আমরা আসলে আর কত কিছু নিয়ে জানব কত কিছু নিয়ে সচেতনতা দরকার একেবারে বেসিক জীবন রক্ষাকারী জিনিস আমরা আমাদের এই পানির এক গ্লাস পানি সেটা নিয়ে আমাদের জানাশোনা কম তার উপরে তো এটা একটা একটা বিশেষায়িত জিনিস সেটাও কি সাধারণ মানুষের অ্যাওয়ারনেস নাকি যারা এই ট্রেডে আছেন তাদের অ্যাওয়ারনেসের বিষয় আমি প্রথমেই এটেন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তার দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো ট্রান্সফর্মার আসলে এই কিনার একটা পদ্ধতি আছে আর কি এই ট্রান্সফর্মার একটা স্ট্যান্ডার্ড ডিফাইন করা আছে আইসি আনসি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা ট্রান্সফর্মার কি হবে এটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দেওয়া আছে ওই ডেফিনেশন অনুযায়ী যদি কোনো ট্রান্সফর্মার ক্রয় করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই মোরেবার কোন জায়গায় কোন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে হবে সেটারও একটা নির্দেশনা দেওয়া আছে আমি যেই প্রতিবেদনে যে জিনিসটা দেখেছি আপনি যদি দেখেন পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতে ওইখানে কিন্তু ধরেন না যেগুলো আরবান এরিয়াতে পার্টিকুলারলি ইউরোপ এবং ইভেন ইন্ডিয়া কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেখানে কিন্তু অয়েল ইমার্স কোনো ট্রান্সফর্মার নাই মোস্টলি ড্রাই টাইপ ট্রান্সফর্মার কারণ যেহেতু আরবান এরিয়ার ভিতর দিয়ে গেছে ওইখানে যদি কোনো এক্সপ্লোশন হয় সেই এক্সপ্লোশনের ক্ষেত্রে এক্সপ্লোশন অনেক কারণেই ঘটতে পারে কারণ একটা জায়গায় যদি কোনো ধরনের ওইটার সাথে কানেক্টেড যে লোডগুলো আছে সেই কানেক্টেড লোডগুলোর সাথে যদি প্রোটেকশন সাফিসিয়েন্ট না হয় সেই ধরনের যে কোনো সময় এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে আমরা সিলেকশান একটা বড় বিষয় সেকেন্ড বিষয়ে আরেকটা প্রতিবেদন বা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেটা বললেন আর কি যে বিদেশ থেকে যে ট্রান্সফরমারগুলো আসছে সেই ট্রান্সফরমারগুলো কোয়ালিটি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে আরও সচেতন হওয়া প্লাস মানে কোয়ালিটি তো একটা ব্যাপার মানে প্রথমত হলো যে এই যে ট্রান্সফরমার প্রথম পদ্ধতি হলো যে আমি ট্রান্সফরমার কেনার ক্ষেত্রে আমি প্রথম যে পদ্ধতিগুলো ডিফাইন করা আছে যে ডিফাইন্ড করা আছে যেমন ধরেন স্ট্যান্ডার্ডে একটা ট্রান্সফরমার যদি আমি খুব বজ্রপাত এলাকায় চালাই যেখানে বজ্রপাত বেশি হয় সেখানে একটা ট্রান্সফরমার কিনতে গেলে আমার ইনসুলেশন লেভেল অনেক বেশি থাকতে হবে সেই সেটা যাতে প্রপারলি টাইপ টেস্টেড হয় নিউট্রাল ল্যাবরেটরি মানে আমি বলছি যে এই এই আমিটা আসলে কি ধরেন ট্রান্সফরমার ট্রান্সফরমার থেকে যে স্পার্ক করে বা ওখান থেকে বড় করে একটা ব্লাস্ট হলো তারপরে দুই তিন মানে এটা রেগুলেটরি বডি এটা রেগুলেটরি বডি আছে আমি বলছি যে এইটা বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের অভিজ্ঞতা আছে যে বাংলাদেশে যারা বিদ্যুৎ দেখেছে আলো বাতি জ্বলে দেখেছে আপনি বলছেন ছোট্ট একটা বিষয় এটা এই ফিউজ টা ব্লো করে এবং সেটা থেকে একটু স্পার্ক করে এবং ওটা দেয় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যারা বিদ্যুৎ দেখেছে তারা ওই দৃশ্য দেখেছে আমি আমি একটা একেবারে সকলের পক্ষ থেকে জনগণের ভয়েসে আমি এই প্রশ্নটা রাখছি দ্বিতীয়ত আপনারা যারা বাইরে যান অথবা আমরা কম বেশি একটু বিদেশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে কখনো কিন্তু এরকম কোনো দৃশ্য আমরা কোনো দিন দেখিনি ট্রান্সফরমার এবং এইভাবে একটা স্পার্ক হলো একটা বিদ্যুতের একটা ছোট্ট একটা হলকা আসলো নেভার এভার কখনই কোনো দেশের পা আমরা কলকাতায় দেখি নাই তাহলে মানে এইটার আসলে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে যেমন তার প্রাইমারি সাইডে যেখানে আপনি ইলেভেন কে বি থেকে স্টেপ ডাউন যেটা করবেন সেখান থেকে একটা প্রোটেকশন আপনাকে প্রপার প্রোটেকশন দিতে হবে এবং ওইখান থেকে আপনার যখন সেকেন্ডারি সাইডে আপনি ইউজ করবেন বাড়িঘরে সেখানে একটা প্রোটেকশান দিতে হবে বা যে বাড়ি বাড়িঘর যারা এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে তাদেরও কিন্তু তাদের যে অ্যাপ্লায়েন্সেস যেগুলো ইউজ করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু প্রপার ইকুইপমেন্টস তাকে কিন্তু ইউজ করতে হবে আমরা আমরা একটা হেভি ডিউটির কথা বলছি আবার আরেকটা বাড়িঘরের অ্যাপ্লায়েন্স না সব অ্যাপ্লায়েন্স সবগুলোর জন্য কারখানায় বলেন অ্যাপ্লায়েন্স ইয়েতে বলেন আপনি দেখেন যদি প্লাস্টিক কারখানা পুরান ঢাকায় যান এত ঘন ঘন প্লাস্টিক কারখানা দিস ইজ অল আর আনঅথরাইজড 
এখানে কিন্তু কোনো ইউটিলিটির পারমিশন নাই আমার এখানে প্রশ্ন আমার এখানে প্রশ্ন এটা আপনি বলছেন প্রপার প্রোটেকশন কেনার সময় দেখতে হবে এগুলো আসলে না ট্রান্সফরমারের কথা বলছি না শুধু ইউটিলিটির ক্ষেত্রে না কিন্তু আপনি যারা ব্যবহার করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা লেভেলে সে ইন্ডাস্ট্রি হোক তার হাউসহোল্ড অ্যাপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে হোক আপনার ওটা ইউজ করার জন্য আপনাকে যে সব ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করতে হবে সেগুলো প্রপারলি ব্যবহার আমি মানি যে আমি আমার এই অ্যাপ্লায়েন্সটা ব্যবহার করব এটার একটা সেফটি আমি তো নিশ্চয়ই কিন্তু আমারটা তো তো হেভি ডিউটি জিনিস না আমার আমার ঘরে তো একটা বিরাট 5000 এর টেবিল আছে আপনি সার্কিট ব্রেকার লাগাবেন সেই সার্কিট ব্রেকারটা প্রপার সাইজেস হতে হবে আমি দেখা গেল যে আপনার অ্যাপ্লায়েন্সেস যে সাইজের আছে তার চেয়ে বড় আমি আমি একদম আবারো তানিমে রিপোর্টে ফিট আপনি যদি মনে করতে পারেন ওই স্টোরিটি যেখানে দেখানো হলো যে পুরনো ঢাকার যে বাড়িতে নিমতলা ওটা আমি আসলে বলি আপনাকে এটা এবং বাড়ির না ওখান থেকে স্পার্ক করলো তারপর এটা আগুনটা ছড়িয়ে পড়লো ওই ভদ্র মহিলা বলল যে বাড়ি এখন ভাড়াও দিতে পারে না ওই ট্রান্সফরমার তো তার ঘরের ভিতরের জিনিস না এটা তো এটা তো এটা তো ডিস্ট্রিবিউশন করা যে আপনি ডিফেন্ড করবেন আমি বলছি না ডিফেন্ড না না ধন্যবাদ মুনিশা এবং এটিএন নিউজকে যে আজকে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে ট্রান্সফরমার যেটা গ্রাহকদের সাথে আমাদের বিদ্যুতের সাথে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সিস্টেমের সাথে সংযোগ থাকে এবং তার মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে থাকি এই জন্য গ্রাহকদেরকে আমি বলবো যে এটার ব্যাপারে আমরা ডিবিডিসি যে প্রায় আমাদের আঠারো হাজার ট্রান্সফরমার আছে এই পর্যন্ত সিস্টেমের ডিস্ট্রিবিউশন তার মধ্যে গত বছর কিন্তু আমাদের লেস দেন ওয়ান পার্সেন্টও জলে নাই তার চেয়ে কম সুতরাং আমরা অনেক প্রোটেকটিভ ইউজ ডিভাইস ইউজ করি যেন ট্রান্সফরমারটা না জ্বলে তার লোডে যেন ওভারলোড না থাকে তার জন্য মানে ম্যাক্সিমাম লোডে না চলে তার জন্য সেভেন্টি পারসেন্ট লোডে চলে তাতে ট্রান্সফরমার বানটা কমবে যে দুইটা দুঃখজনক ঘটনা সেটা বিশেষ করে কিছুদিন আগে যে বৃষ্টির পাশে অতি তুমুল বৃষ্টির সময় যে ঘটনা ঘটেছে এটা কিন্তু ট্রান্সফরমার বাস হয় নাই এটা এক ঘরের উপর দিয়ে চালের উপর দিয়ে তারটা ছিঁড়ে পড়ে গেছিল এটা আমি নিউজেও দেখেছি আমি নিজে ওই জায়গাও পরিদর্শন করছি তাতে তাদেরকে আমরা ক্ষতিপূরণ দিয়েছি তবুও আমরা আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করতেছি যে না এটা অ্যাকচুয়ালি দুঃখজনক ঘটনা যে কেন এক পরিবারে তিনজন মৃত্যুকরণ হবে আমার বিদ্যুৎ লাইনের জন্য এটা আমি আমি মনে করি এটা ডিবিডিসি আগেও আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি এখনও দুঃখ প্রকাশ করতেছি তবে এর থেকে আমাদের রেমিডি পাওয়ার জন্য উভয় পক্ষই কাজ করতে হবে বিশেষ করে পুরাতন ঢাকার যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আপনারা যদি দেখেন পুরনো ঢাকার কথা বলছি পুরনো ঢাকাটাতেই আমাদের বিদ্যুৎ চাই আমরা নিরাপদ আমরা নিরাপদ নিরাপত্তাও চাই এজন্য আমরা কোয়ালিটি বিদ্যুৎ জন্য কোয়ালিটি ট্রান্সফরমার কোয়ালিটি ইকুইপমেন্ট কেনার জন্য আমাদের জরুরি করণীয় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের এখন প্রজেক্টগুলিতে আমরা কোয়ালিটির জন্য আমরা বিভিন্ন স্কোপ অফ ইয়েতে কি না বলে আমাদের যে টেকনিক্যাল স্কোপে আমরা ওইটা উল্লেখ করে থাকি এবং পাওয়ার সেল এটা একটা ইউনিফাইড একটা টেকনিক্যাল স্কোপ তৈরি করে দিচ্ছে পাওয়ার সেল আমাদের প্রায় আঠারো হাজার ট্রান্সফরমার আছে তার নিজস্ব আমাদের প্রায় বারো হাজার আর গ্রাহকদের আছে প্রায় ছয় হাজার ট্রান্সফরমার গ্রাহকদের যে বিভিন্ন স্থাপনা কতদিনের হিসেবটা বললেন এটা এই পর্যন্ত আপ টু ডেট এই গত এই মাস পর্যন্ত আমাদের প্রায় আঠারো হাজার ট্রান্সফরমার আমরা ইনস্টলেশন আছে প্রতি মাসে আমাদের মানে টাইমলাইনটা কবে থেকে শুরু হয়েছে আপনার যে হিসাব আমরা আঠারো হাজারের হিসাব ট্রান্সফরমার এটা আমাদের ওই দেশাম থেকে ইনসেপশন অফ দি দেশাম থেকে কন্টিনিউশন কারণ দেশাত থেকে আমরা ডিবিডিসি কনভার্ট হলো ট্রান্সফরমার আস্তে আস্তে আমার ইনস্টলেশন লোড বাড়তেছে ট্রান্সফরমার ইনস্টলেশন করতেছি বিভিন্ন আমার প্রজেক্ট আসছে যেমন আমাদের একটা প্রজেক্টের কাজ হচ্ছে এই 18000 এর দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন মানে 18000 এর দায়িত্ব আমাদের নিচ্ছেন কারণ আমাদের মেইনটেনেন্স আমরা রেগুলার করি রুটিন ট্রান্সফরমার টেস্ট হচ্ছে এমন কি প্রতি ইয়ারলি আমরা একটা শীতকালীন মেইনটেনেন্স করতেছি যে ট্রান্সফরমার কোথাও যদি কোনো প্রবলেম থাকে এবং আমাদের গত বছরও আমরা প্রায় এক হাজার ট্রান্সফরমার রিভারবিস করছি যে কোনো ট্রান্সফরমার জন্য খারাপ থাকে তার যদি কোনো অয়েল লিকেজ থাকে কোনো ত্রুটি থাকে এইচ টি কানেকশানে লুজ থাকে সেটা আমরা কোয়ালিটি বিদ্যুতের কথা যখন নাকি বলছি তার মানে হলো যে ধরেন আর ইবি বলি ডিপিডিসি বলি যে কোন জায়গা থেকে আমি আপনার আপনার সেবাটা আমি নিচ্ছি এবং আমি চাইবো নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেটাই কোয়ালিটি বিদ্যুৎ আকাশে মেক করলেই আসলে বিদ্যুৎ নাই এবং বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম মানে আমি এখান থেকে আপনি পোবাইল যান এখান থেকে আপনি গাজীপুর যান এখান থেকে আপনি মুন্সিগঞ্জ যান এখান থেকে আপনি রূপগঞ্জ যান যেখানেই যান জাস্ট ঢাকা বের বের করেন এমনকি নারায়ণগঞ্জে যান দেবভোগ এলাকায় যান বৃষ্টি একট
ট্রাক টু মেঘলা করবে আর তখনই বলবে না এখানে বিদ্যুৎ থাকবে না আকাশ মেঘলা মেঘলা হলি যে বিদ্যুৎ থাকবে না তার কারণটা তার কারণটা কারণ হলো যে বিদ্যুৎ চমকাতে পারে ওখানে অনেক বেশি বৃষ্টি পড়লে ট্রান্সফরমারে কোনো ক্ষতি হতে পারে এরকম কোনো ক্ষতি হতে পারে এই ধরনের আমি একদম লে পারসনের মতো প্রশ্ন করছি কিন্তু এটা সাধারণ মানুষকে এই কথা বোঝানো হয় না एक्चुअली বৃষ্টির সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এক্স্যাক্টলি আমার যদি কোনো ঝর হয় কোন গাছের ঢালা এসে যদি আমার লাইনে লাগে যদি লাইনটা চিপ করে যাবে তখন এটা হলো আমরা ইচ্ছে করে বিদ্যুৎ সময় বৃষ্টি সময় বিদ্যুৎ বন্ধ করি না আমরা লাইনও বন্ধ করি না কোন ইন্টারাকশন যদি হয় জরের মধ্যে কোন কিছু হয়েছে চালা পড়লো আমার প্রশ্নটা হলো বাংলাদেশের ওই আমার গাছের ঢালা এসে লাগলো আবহাওয়ার ক্যারেক্টারটা তো আমরা জানি আমাদের বিদ্যুৎ বিভাগও জানে আপনারা যারা ডিস্ট্রিবিউশন এসে তারা গত বছর দেখেন ইনশাআল্লাহ গত বৃষ্টিতে আমার ঢাকা শহরে আমি ডিবিটিসি এলাকায় আমাদের ইন্টারাকশন অনেক কমে গেছে আগে থেকে আগে যেটা লালবাগ ঘটনা বা আগের নিমতলি ঘটনা নিমতলি ঘটনা যেটা কিন্তু কিন্তু ট্রান্সফরমার নিয়ে হয় নাই কেমিক্যাল বিস্ফোরণের পরে আমার ট্রান্সফরমার উপরে আঘাত আসছে আমি ট্রান্সফরমারটা নিজে ওয়ার্কশপে তখন আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম ওয়ার্কশপে আমি টেস্ট করেছি ট্রান্সফরমার দুইটাই ওকে ছিল মানে তার টেকনিক্যালি কোনো ফল্ট হয় নাই শুধু বাহ্যিক জ্বলে গেছে যেহেতু কেমিক্যাল কারখানার বিস্ফোরণের ফলে ট্রান্সফরমার গায়ে লাগা হইলে যেহেতু লাগলে ওইটার সাথে যেহেতু লাইনের সাথে আমাদের কোনো আগুন হয় তাহলে আমার ট্রান্সফরমারটা ট্রিপ করবে বিস্ফোরণের ফলে এটা ব্লো আউট হওয়ার পরে ট্রান্সফরমারে গায়ে যায় আগুনটা লাগছে পরে ট্রান্সফরমারটা বিকট শব্দে বন্ধ হয় এই ধরনের রবিনাল লাগছে ট্রান্সফরমারের শব্দটা একটু বড় হয় জি এখন মানে শব্দ হইলে আবার ট্রান্সফরমার কিন্তু বিনষ্ট হয় না ট্রান্সফরমার আবার টেস্ট করে ওকে টেকনিক্যালি পাওয়া গেছে আচ্ছা মেইনটেনেন্সের কথা বলছেন কোয়ালিটির কথা বলছেন প্রোটেক্ট প্রোটেক্টিভ বলছেন যে অনেক অনেক প্রোটেকশনের কথা এই যে আমরা আবহার সাথে খাপ খাওয়ানো বাংলাদেশের জলবিদ্যুৎ আমরা তো জানি বাংলাদেশে 50 টার বেশি এই ধরনের কোম্পানি আছে এবং তারা তাদের কিছু কিছু আছে একেবারে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মানে বাংলাদেশ কেন অন্যান্য দেশে চাহিদা বাড়ছে সেই সব ব্র্যান্ডের জিনিস বাংলাদেশ থেকে তারা নিচ্ছে ইম্পোর্ট করছে তো এই যে আমরা এই যে প্রোটেক্ট প্রোটেকশনের কথা বলছি জল হওয়ার সাথে মেলানোর কথা বলছি যাতে নাকি আন ইন্টারাপ্টেড বিদ্যুৎ আমরা পেতে পারি রবিউল আলম আপনি নিশ্চয়ই যোগ করবেন আসলে এটা আমার সাথে দ্বিমত আছে বাংলাদেশ এটা মিনিস্টার সাহেবও বললেন যে বাংলাদেশের প্রক্রিয়ামেন্ট পলিসিতে অধ্যভূতি যেটা ছিল সেটা ছিল হলো কি যে যে কোনো লোকই ট্রান্সফরমার বিক্রি করতে পারতো তার জন্য কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না টাইপ টেস্ট মানে একটা নিউট্রাল ল্যাবরেটরিতে এই প্রোডাক্টটা যে সেফ ফর দ্য ক্লায়েন্টস সেই সেই টাইপ টেস্টগুলো যেগুলো স্ট্যান্ডার্ডে ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দেওয়া আছে অ্যাজ পার দ্য আইএসি সেভেন সিক্স সেই অনুযায়ী ফলো করা হয়নি কোনো সময় ফলো করা অনেক এগুলো রিল্যাক্সেশন ছিল যাতে বাংলাদেশি ম্যানুফ্যাকচারারগুলো আসতে পারে কিন্তু এখনও অধ্যবধি এই যে পঞ্চাশটা ম্যানুফ্যাকচারার বাংলাদেশে যারা আছে তারা কিন্তু তার মধ্যে দশ জন যারা আছেন দশ থেকে বারো জন হবেন যাদের প্রোডাক্ট টাইপ টেস্টেড ফ্রম দ্য নিউট্রাল ল্যাবরেটরিজ এটাও আবার দেখা যায় যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি যে প্রোডাক্ট সব প্রোডাক্ট যে টাইপ টেস্টেড তা না কিন্তু কারণ আমাদের দেশে যারা রেগুলেটরিজ বডি যেগুলো আছে যেমন ধরেন লাইসেন্সিং বোর্ড তারপরে হলো আপনার ধরেন ইউটিলিটিস যেগুলো আছে তারা এই কানেকশান দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো ভেরিফিকেশন থাকে না এটা টোটালি থাকে না মানে যে কেউ আজকে যদি আপনি মনে করলেন যে আপনি একটা ট্রান্সফার কোম্পানি তৈরি করলেন আপনি একটা প্রোডাক্ট বানালেন সেই প্রোডাক্টটা উইদাউট এনি নিউট্রাল ল্যাবরেটরি টাইপ টেস্ট ছাড়া আপনি যে কোনো প্রাইভেট ক্লায়েন্টের কাছে বিক্রি করতে পারবেন এটা কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে মানে কোনো দেশে যেটা ইভেন ইভেন নেপাল বলেন ভুটান বলেন এরকম কোনো দেশেও এই এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা নাই আপনি কানেকশান দিতে পারবেন না কিন্তু একমাত্র বাংলাদেশ যেখানে কোনো রেগুলেটরিজ বডি কাজ করে না প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে না মানে কাজ করে না আসলে গোড়া মানে এখানে এটা হলো যে রেগুলেটরিজ বডি পলিসির মধ্যে একটা নানা প্রক্রিয়ামেন্ট নট অনলি প্রক্রিয়ামেন্ট পলিসিস আপনি যারা লাইসেন্স যে অথরিটি গুলো লাইসেন্স দেয় কারখানার লাইসেন্স দিচ্ছে মানে যে সব কারখানা আপনারা যেগুলো কারখানার লাইসেন্স দিচ্ছে যে সব বাড়িঘরগুলোতে কিন্তু বিশেষ নিয়ম হলো যে আপনি বাড়িঘরে যদি কোনো কানেকশন দেন আরবি রুলস অনুযায়ী আরবি কিন্তু এটা খুবই মেটিকুলাসলি ফলো করছে এবং আরবিতে যদি কোনো কানেকশান হয় সেটা কানেকশান কিন্তু আগে একটা ইন্সপেক্টর ভেরিফিকেশান করে তাদের ওন ইন্সপেকশন ইন্সপেক্টর ভেরিফিকেশান করে তারপরে যদি ওটা কমপ্লাই করে দেন দে উইল কানেক্ট দ্য লোড কিন্তু অন্যান্য ইউটিলিটির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কোনোভাবে ফলো করা হচ্ছে না এবং যে রেগুলেটরিজ বোর্ডে যেটা লাই
মানে গ্রোথ রেট বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে সেই জায়গায় তিনটা ইন্সপেক্টর পক্ষে অ্যাবসলিউটলি ইম্পসিবল এবং কি কারণে এটা বাড়ানো হচ্ছে না সেই কারণে আমি বলছিলাম যে এটা কি কারণে বাড়ানো হচ্ছে তাতে বলছেন তিনজন মাত্র ইন্সপেক্টর তিনজন ইন্সপেক্টর সারা বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রিগুলো লাইসেন্স মানে এটা কি কোনো শিক্ষিত না না এই লাইসেন্স গার্মেন্টস বলেন মানে জানেন এরকম ইন্সপেক্টর কি বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে না নাকি না 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 এটা गवर्नमेंटের কি কারণে মানে তিনজন ইন্সপেকশন করে আর ধরেন ইন্সপেক্টর জেনারেল যিনি আছেন সেই আছেন এর বাইরে তিনজন ইন্সপেক্টরের পক্ষে প্র্যাকটিক্যালি এটা সম্ভব এর বাইরে আগে ছিল কি যে না এর আগে ছিল যে এই লাইসেন্সিং বোর্ডে বিভিন্ন ইউটিলিটি থেকে ইন্সপেক্টর যারা কোয়ালিফাইড পার্টিকুলারলি তাদেরকে কোঅপ্ট করে তার নাম্বারটা বাড়ানো হয়েছিল এই নাম্বারটা বাড়ানোর ফলে হচ্ছে কি কোন কোন ইউটিলিটি যেখানে ধরেন ইন্সপেক্টর শর্টেজ আছে ইউটিলিটির ওই পার্টিকুলার ইন্সপেক্টর তার আর লাইসেন্সের মাধ্যমে তার ভেরিফিকেশন করতে আমার প্রশ্ন হলো যে তিন জনের পক্ষে এটা এটা সম্ভব না মানে জাস্ট মানে নেক্সট টু ইম্পসিবল যদি না হয় তাহলে কি আদৌ করে তিন জনের দিয়ে এটা হচ্ছে কি তাহলে এটা কোন কোন ক্ষেত্রে মানে কোয়ালিটি ফল করে আমাদের যেমন আপনি শুধু কানেকশনের ক্ষেত্রে শুধু সাবস্টেশন আমাদের ইন্সপেকশন হচ্ছে এটা কি আপনি যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কানেকশন দেন সেখানে শুধু সাবস্টেশন পোরশন টুকু ইন্সপেকশন করে তার ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশনের যে সব ইকুইপমেন্ট সে কিনেছে সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কোন রকম কোনো ইন্সপেকশন নাই এখন যেমন ধরেন অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স যারা যারা এই ইন্সপেকশনগুলো করতেছে তারা ভেরি সিরিয়াসলি এই কাজগুলো করতেছে কিন্তু এই ধরনের ইন্সপেকশন কিন্তু আগে ছিল না এই শুধু এটা কিন্তু অনলি গার্মেন্টস এর ক্ষেত্রে পজিটিভ কিন্তু আমাদের অন্য ইন্ডাস্ট্রিগুলো সিমিলারলি আমি আমার নিজেকে না আমার একটু নিজেকে নিজেরকে অনেক বেশি বোকা মনে হচ্ছে যে এই তিনজন সারা বাংলাদেশের জন্য তিনজন ইন্সপেক্টর তিনজনের বাইরে পাঁচজন বা 30 জন কেন হয় না এটা কি চাহিদা নাই সেই জন্য নাকি আমরা আমরা পাঁচজন যোগ্য মানুষ পাচ্ছি না নাকি পথটা বাড়ানো হচ্ছে না আপনি ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ রেট দেখেন আপনি ইন্ডাস্ট্রি গ্রোথ রেট দেখেন আর কানেকশনের গ্রোথ রেট দেখেন অ্যাট দ্য রেট অফ টোয়েন্টি থ্রি থেকে থার্টি পার্সেন্ট আর ইবিতে থার্টি পার্সেন্টের গ্রোথ রেট বিভিন্ন ইউটিলিটিতে ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট গ্রোথ রেট তো সেই জায়গায় যে ইলেকট্রিটি ইলেকট্রিসিটি কানেকশনের যে গ্রোথ রেট তার সাথে কিন্তু এর যে আপনার ইয়েটা কোনো সামঞ্জস্য নাই হিউম্যান রিসোর্সের যে তিনজন লিটারেলি তিনজন লিটারেলি তিনজন এবং লাইন দিতে হচ্ছে এটা থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি বলি এটাকে আইন করে মানে কোন কি হাইকোর্টের রিট আছে যে তিনজন না 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 এটা এখন মিনিস্ট্রি এটা কিন্তু সরাসরি এটা কিন্তু আমরা সরাসরি মিনিস্ট্রি আন্ডার জি এটা আমরা মিনিস্ট্রি আন্ডার কেন এটা বাড়ানো হচ্ছে না এটা মিনিস্ট্রি বলতে পারবে তবে এটা ইনসাফিশিয়েন্ট নাকি এই তিনজন এই তিনজন শক্ত হয়ে বসে আছেন যে তারা আর বাড়াতে দিবেন না আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি কিন্তু এই প্র্যাকটিক্যালি এই জায়গাটায় আমার মনে হয় মিনিস্ট্রি নজর দেওয়া উচিত এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো কিন্তু ডে বাই ডে বাড়বে অ্যাক্সিডেন্টের টেরিটরি কিন্তু অনেক বড় অ্যাজ পার দা লাইসেন্সিং বোর্ড অনুযায়ী যারা মানে আপনি একজন একজন মানে এক্সপার্ট হিসেবে আপনি কি রকম সাজেস্ট করেন আমাদের যে রকম ইন্ডাস্ট্রি যে রকম গ্রোথ সেই গ্রোথের সঙ্গে তুলনা করলে তিন তিনের জায়গায় সংখ্যাটা কত হতে পারে ইন্সপেক্টর থাকা উচিত আচ্ছা বা আমার মনে হয় যে মোর দেন থার্টি থাকা উচিত কারণ এখন যারা করছেন এখন যেটা করছেন হয় কি যে একটা ট্রান্সফর্মারকে ইন্সপেকশন করে চলে আসে কিন্তু তার বাইরে একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অনেক অ্যাপ্লায়েন্সেস আছে যে অ্যাপ্লায়েন্সেসগুলো অ্যাজ পার দ্য মানে রেগুলেশন অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সবগুলো কিন্তু ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে দেওয়া আছে অ্যাজ পার দ্য স্ট্যান্ডার্ড সেই জায়গায় এটা ফলো করা হয়েছে কিনা সেটা কিন্তু কোনো জায়গায় ইন্সপেকশন করছে না কতগুলো তথ্য নিয়ে ওই ওই ওনারা প্রিজার্ভ করেন কিন্তু ওনারা কোনো ভেরিফিকেশন করেন না এখন ধরেন যেগুলো গার্মেন্টসে যেটা হচ্ছে গার্মেন্টসে কিন্তু ওই যে অ্যালায়েন্স অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের যে রেগুলেশন সেই রেগুলেশন কিন্তু এটা টোটালটি ভেরিফিকেশন হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি ভেরিফিকেশন হচ্ছে দেন সাবস্টেশন এভরিথিং ওটা কিন্তু অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্সের ওই ওরা কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি করছে এখানে কিন্তু আপনি দেখবেন এখন যে গার্মেন্টস যেগুলো হচ্ছে সেগুলো কিন্তু অ্যাজ পার দ্য কমপ্লায়েন্স সেই জায়গায় কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্সেস উইল বি ভেরি ভেরি লেস ফিউচারে এটা পাবেন না এবং আমাদের যে বিল্ডিং কোড যেটা আছে সেই বিল্ডিং কোড কোড কিন্তু আমাদের দেশের যে বিল্ডিং হচ্ছে সে কিন্তু সেখানে কিন্তু এটা ফলো করা হচ্ছে যে বিল্ডিং কোড নিয়েও আমার আমার ফলো করা হচ্ছে না জি আমি এই যে বিল্ডিং কোড হ্যাঁ বলুন জি আমি আমি আপনার কাছে আসি আমাদের সঙ্গে মেজর কেম শাকিল নেওয়া যাচ্ছেন তিনি ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক অপারেশনস টাউন উই দেখেন আমি তার কাছে একটু জানতে চাই শাকিল শাকিল নেওয়া আমরা আজকে কোয়ালিটি ট্রান্সফরমার কোয়ালিটি বিদ্যুৎ এটা নিয়ে কথা বলছি যখন
দুর্বল এবং কোয়ালিটি হীন অ্যাপ্লায়েন্সেস এর কারণে কি পরিমাণ বিপদে আমরা পড়ি কতগুলো অগ্নিকাণ্ডের কারণ এই সব দুর্বল ট্রান্সফরমার আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটিএন নিউজকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ডেফিনেটলি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের স্টাডি আছে আমি একটু স্টেট দিতে চাচ্ছি সারা বাংলাদেশে আমরা কিন্তু প্রতি বছর প্রায় সতেরো হাজার ফায়ার আমরা ফেস করে থাকি রেসপন্স করে থাকি এর ভিতরে কিন্তু যদি আমরা ধরে থাকি ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট ফায়ার হলো কারণগুলো হলো ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ফল্টের জন্য হয়ে থাকে আর যদি আপনার আরবান এরিয়াতে যদি আসেন তাই এখানে কিন্তু আপনার ফায়ারের সেভেন্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভের রুট কাজগুলো হলো আপনার ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট এর ভিতরে যেমন আসে আপনার ট্রান্সফর্মার সাব স্টেশন এল টি এইচ টি প্যানেল ফ্রিজ তারপরে কম্পিউটার চিলার এই ফায়ারগুলো আমরা ফেস করে থাকি বাট ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই ট্রান্সফর্মার কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আপনি কনসিডার করতে হবে আউটসাইডের যে লাইনের ক্ষেত্রে ওখানে যে ট্রান্সফর্মার এখানে কিন্তু এক ধরনের প্রোটেকশন আপনি দেখবেন বড় বড় হাই রাইজের ভিতরে কিন্তু বিল্ডিংয়ের ভিতরে কিন্তু ট্রান্সফরমার সাব স্টেশন কিন্তু স্থাপন হচ্ছে তারপরে ফ্যাক্টরিগুলোতে কিন্তু ট্রান্সফরমার এবং সাব স্টেশনগুলো স্থাপন হচ্ছে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যেটা বিএনবিসিতে লেখা আছে টু থাউজেন্ড সিক্স ইলেকট্রিক্যাল সেফটি অ্যাক্ট নাইনটিন টেন ইলেকট্রিসিটি রুলস নাইনটিন এবং ফায়ার রুলস যেটা আছে নাইনটিন এগুলো কিন্তু ক্লিয়ারলি লেখা আছে যদি আমরা যদি এগুলো অ্যাভয়েড করি তাহলে কিন্তু অনেক রকম এই দুর্ঘটনা থেকে আমরা কিন্তু ই করতে পারব আপনি যে ইনসিডেন্টগুলোর কথা বললেন এগুলো কিন্তু দেখেন ক্লিয়ারলি লেখা আছে বলা আছে যে ট্রান্সফরমার স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দি কম্পোস্টেবল মেটেরিয়াল কোন ধার্য বস্তু আছে আশেপাশে এই ট্রান্সফরমার আপনি স্থাপন করা যাবে না এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে এটা রাখতে হবে আরেকটা জিনিস এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আমরা কেন এখন ওয়েট ট্রান্সফরমার মানে যেটা হলো ওয়েল ট্রান্সফরমার এখন ইউজ করতেছি ওয়াই উই আর নট গোয়িং ফর দি ড্রাই ট্রান্সফরমার ড্রাই ট্রান্সফরমার যদি আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের কিন্তু ইনসিডেন্ট পরিমাণ অনেক কিন্তু কমে আসবে আপনি যে ইনসিডেন্টগুলো আপনারা দেখতে পারলেন যেটা হলো নিমতলি বা কয়েকদিন আগে যেগুলো আপনি আমি টিভিতে দেখতে পারলাম সেখানে কিন্তু আপনার ওয়েল ট্রান্সফরমার কিন্তু এগুলো যদি আপনি ড্রাই ট্রান্সফরমার হতো তাহলে কিন্তু এরকম হতো না ওয়েল ট্রান্সফরমারের অনেকগুলো লিমিটেশন আছে এগুলো কিন্তু আপনি ক্যাবেল দিয়ে কানেকশন করা আছে যার ফলে কন্ডাকশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনার আগুনটা দ্রুত কিন্তু আপনি স্প্রেড হয়ে যায় এটা একটা কারণ আর আপনারা জানেন ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স আপনার কিন্তু এখন কিন্তু সেফটি যেহেতু জিনিসটা আমাদের দেখার দায়িত্ব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো বিল্ডিং বা হাই রাইস বা কমার্শিয়াল বিল কোনো ফ্যাক্টরিকে আমরা কিন্তু কোনো পারমিশন দিই না সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে বাধ্যবাধকতা করি যে অবশ্যই তাকে ওই ট্রান্সফরমারটা এমন জায়গায় হতে হবে যাতে ডাইরেক্টলি আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি এবং রোডের স্পেস থাকতে হবে এবং ট্রান্সফরমারটা যেখানে ইনস্টল করা থাকবে সেখানে কিন্তু সেগ্রিগেটেড সেপারেটেড থাকবে এবং ইট শুড হ্যাভ দি ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস তারপরে এটার পর্যাপ্ত পরিমাণ ভেন্টিলেশন থাকতে হবে এখানে যে ট্রান্সফরমারের যে ব্রেদার যেটা বলে থাকি এখানে সিলিকা জেল থাকে এটা কিন্তু পিরিয়ডিক্যালি এটা চেক করতে হবে তারপরে যে ওয়ালের জিনিসটা এটা পিরিয়ডিক্যালি চেক করতে হবে অনেকগুলো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কিন্তু আমরা দিয়ে দিই বিদ্যুৎ বোর্ডের যারা আছেন আমরা কিন্তু আমাদের পারমিশন বা আমাদের এনওসি না পেলে পরে তারা কিন্তু কোনো অবস্থাতে কানেকশান দেন না আমরা কিন্তু এনওসির ক্ষেত্রে অনেকগুলো কিন্তু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়ে দিই ওনারা যদি কানেকশনের পূর্বে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো নিশ্চিত করে যদি কানেকশন দেন আমি মনে করব যে নাইনটি পারসেন্ট কিন্তু সেফটি ইনস্যুর করা সম্ভব হবে ট্রান্সফরের ক্ষেত্রে আপনাদের তরফ থেকেই থাকে এবং সেটা মেনেই আসলে তাদেরকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হয় এটা বাড়িতেই হোক আর ফ্যাক্টরিতেই হোক কিন্তু তারপরেও আপনি যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর কথা বললেন যে আরবান এলাকায় সেভেন্টি পারসেন্ট আর গোটা বাংলাদেশে যদি অ্যাভারেজ করা যায় আপনাদের 
দেয়া রুলস এন্ড রেগুলেশনটা ঠিক করে মানাই হয় নাকি এখানে শোষের মধ্যে ভূত আছে প্রশ্ন রাখলাম শোষের ভূত নিয়ে নিশ্চয়ই বিরতির পরে এসে আপনার কাছে শুনবো একটা ছোট্ট বিরতি কনফিডেন্স পাওয়ার টক দিচ্ছেন আপনারা কনফিডেন্স পাওয়ার টক আমরা ভালো ট্রান্সফর্মার ভালো বিদ্যুৎ এই শিরোনামে কথা বলছি সঙ্গে আছেন রবিজুদ্দিন সরকার নির্বাহী পরিচালক ডিপিডিসি আছেন সভাপতি ট্রান্সফরমার্স ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আছেন রবিউল আলম এবং আমরা মেজর কে এম শাকিল নওয়াজকে পেয়েছি তিনি কথা বলছিলেন বিরতির আগে তিনি ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক অফ অপারেশনস আমি শাকিল নেওয়াজের কাছে আবারও যাব তাহলে তার আগে একটু যোগ করবেন রমিজুদ্দিন সরকার অনেক কিছু বলছি কোথাও একটা হতাশা আমরা বলছি তিনজন তিনজন মাত্র ইন্সপেক্টর আমরা বলছি একটা অসম অসম প্রকিউরমেন্ট যেই একটা হলো যে যে আপনার রেগুলেটরিজ বডি যেগুলো আছে প্রপারলি চেক হচ্ছে না ইউটিলিটি যে কানেকশনগুলো দিচ্ছে তার আগে একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা থাকা উচিত সেটাকে প্রপারলি মেনটেন করছে না আপনার ফায়ার ব্রিগেড যে যে লাইসেন্স দিচ্ছে সেই লাইসেন্সের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধতা আছে তো এই জায়গাগুলোকে যদি আপনি অ্যাড্রেস করতে না পারেন অ্যাটলিস্ট আরবান এরিয়াতে আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন আর রেস্ট অফ দ্য এরিয়া যেগুলো আছে যেগুলো রুরাল এরিয়া সেগুলো অলরেডি অলরেডি রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের আওতায় এবং রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে ইভেন যদি কোনো একটা সিঙ্গেল ডোমেস্টিক কানেকশন দেয় একশো ওয়াটে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারিং ভেরিফিকেশন আমি প্রত্যেকটা পয়েন্ট বুঝেছি এতক্ষণ ধরে দর্শক যারা দেখেছেন অনেক সহজভাবে আপনারা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন তারপরে আমার প্রশ্ন রমিজুদ্দিন সরকারকে এই যে এতগুলা যে আমাদের আমি আমি মেনেই নিচ্ছি ট্রান্সফর্মারের জন্য একটা ইন্সপেকশনে যাবে আমি বাংলাদেশের এখনকার বাস্তবতায় ওটা এক্সপেক্ট করি না এটার জন্য একটা খুব ভালো ফেয়ার একটা প্রকিউরমেন্ট একটা নীতিমালা থাকবে আমি এটা আশা করি না কিন্তু তারপরেও এই ট্রান্সফর্মারের এর সামান্য ফ্লজের জন্য আমার জীবন মরণ একটা একটা হুমকির মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ পাচ্ছি তার সঙ্গে একটা সঙ্গে বাড়তি প্যাকেজের মতো বিদ্যুতের সঙ্গে অনিশ্চয়তা বা ভীতি ফ্রি এরকম একটা ব্যাপার মতো চলে আসছে একেবারে নতুন সেই ক্ষেত্রে যারা আপনারা যারা ডিস্ট্রিবিউশনের জায়গা আছে সেইখানে আপনাদের কোনো একটা একেবারে স্ট্রং একটা প্যাকেজ নেওয়া যায় কি না আর যারা ম্যানুফ্যাকচারার আছেন যে ট্রান্সফরমারের সঙ্গে প্রোটেকশন সিস্টেম ফ্রি এরকম দুইটা সিস্টেম যেমন আমরা ডিবিডিসি নিজস্ব উদ্যোগে কিছু ট্রান্সফরমার কিনি আমরা ইনস্টিটিউশন করি বিভিন্ন প্রজেক্টের আওতায় অথবা আমরা পার্সেস করি বিভিন্ন ওভারলোডেড এগেন্সি ট্রান্সফরমার বসি তারপরে যেটা রুবুল ভাই বললেন যে গ্রাহকও কিন্তু আমাদের যেমন ছয় হাজার ট্রান্সফরমার গ্রাহকের আছে গ্রাহকও তার নিজস্ব সংযোগের জন্য নিজস্ব ট্রান্সফরমার কিনে তার নিজস্ব উদ্যোগেই কিনে সেই ট্রান্সফরমারগুলি কিন্তু আমাদের কোনো দায় দায়িত্ব থাকে না গ্রাহক নিজ উদ্যোগে তার খোলা মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে আসে এবং তারা ওই জিনিসটা কিন্তু সার্টিফাই করে আমাদের ফায়ার সার্ভিস নিরাপত্তা জড়িত আমরা বলছি কি ম্যানুফ্যাকচারার লেভেলে অথবা ইম্পোর্টের লেভেলেই কি একেবারে সেফগার্ড যেটা সহ ইম্পোর্টের একটা লাইসেন্স দিবেন অথবা আপনারা যারা ম্যানুফ্যাকচার করেন এটার সঙ্গে এটা মানে একটা গ্লাস দিলে গ্লাসের ঢাকনাটা আপনি দিয়ে দিবেন এটা বাধ্যতামূলক সেরকম কি কিছু করা যায় না আমি এটা একটু বলতে চাচ্ছি এটা কিন্তু সুন্দর উদ্যোগ এটা ভালো বলছেন আপনি যে আমাদের যে ট্রান্সফরমারটাকে নিরাপদ দিতে গেলে তার এসটি সাইড এলটি সাইড দুই পাশে আমাকে নিরাপত্তা দিতে হবে ট্রান্সফরমারও কিন্তু একটা মানুষের মতো জীবন তাকে আমাকে যদি রক্ষা করতে হয় তাকে প্রোটেকশন দিয়ে রাখতে হবে তার এলটি সাইডে যদি কোনো হাই বুল হাই এম্পিয়ার যাচ্ছে বা কোনো ফল্ট হচ্ছে তখন কিন্তু সে অটোমেটিক তাকে আইসু 
আইসোলেট করে দিবে তদ্রূপ এইচ টি সাইডে কোনো প্রবলেম হলে সেটাকে আইসোলেট করবে তখন কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নাই যখন আমার প্রোটেকটিভ ডিভাইসটাকে ফেলিউর হয় তখনই কিন্তু এটা অ্যাক্সিডেন্ট আমরা ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলি আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে আমাদের এল টি সাইডে আগে প্রবলেম ছিল যে না আমার ট্রান্সফার ওভার লোডে চলছে আমার গ্রাহকের ট্রান্সফার বারবার ট্রিপ করে যাবে এল টি সাইডে সেই জন্য আমাদের কনজুমারদের ভোগান্তি হবে তো গ্রাহক ভোগান্তি কে পরিহার করার জন্য আমরা এল টি সাইডে প্রোটেকশানটাকে পরিহার করছি কিছুদিন আগে এখন পর্যন্ত আমরা এখন সিদ্ধান্ত নিছি যে আমরা এই এল টি সাইডে আমরা প্রোটেকশান ডিভাইস ইন্ট্রোডিউস করব এখন থেকে কারণ এখন ট্রান্সফার আমাদের মোটামুটি ওভারলোডেড খুব একটা নাই লেস দেন ওয়ান পার্সেন্ট আমার ওভারলোডেড ট্রান্সফার আমাদের আরও শত শত ট্রান্সফার সেই জন্য এই প্রোটেকশানটা দিলে আশা করি ভবিষ্যতে আমি বলছি যে গোটা বাংলাদেশ আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুতের কথা বলছি গোটা বাংলাদেশ মানে কিন্তু বাকিদের নিরাপত্তা কে দিবে বলেন ওকে আরিবি শুধু কি শুধু কি ট্রান্সফরমার এর বাইরে আর 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 কিছু প্রোটেকশন আছে আমাদের আর আরিবি সেফ আপনি বলছেন কিন্তু আমরা তো গ্রামে তো বলছি যে কোয়ালিটি বিদ্যুৎ ওকে আপনি আপনি মানে কোয়ালিটি বিদ্যুৎ দিতে পারবা নিরাপত্তা দিতে পারবেন না বলে বিদ্যুৎ বন্ধ করে রাখবেন সেটা কি আসলে সেফ কিনা না সেটা কোনো সেফ না আরিবি সাড়ে 9 লক্ষ ট্রান্সফরমার আছে পুরো সিস্টেমে ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমার সিঙ্গেল ফেজ মোস্টলি সিঙ্গেল ফেজ আর হলো 853টা আছে হলো বড় ট্রান্সফরমার যেগুলো থেকে স্টেপ ডাউন করে ডিস্ট্রিবিউশন করা হয় তো ওই তিপান্নটা ট্রান্সফরমারের যে রুরাল ইলেকট্রিফিকেশনের যে আগে যে ফিলোসফি ছিল এটা থেকে কিন্তু আরবি বেরিয়ে আসছে আগে ছিল হলো আনঅ্যাটেন্ডেন্ট সাবস্টেশন এখন মোস্ট অফ দা আরবিতে অ্যাটেন্ডেন্ট সাবস্টেশন হচ্ছে আমার হাতে খুব একটা বেশি সময় নাই দেশি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ইম্পোর্ট এবং মানে একেবারে অনিয়ন্ত্রিত একটি বাজার সেই জায়গাটাও আমি একটু আপনার কাছে শুনতে চাই তার আগে একটু ছোট্ট করে এম শাকিল নওয়াজ আমি যে প্রশ্ন করেছি আপনি নিশ্চয়ই সরাসরি উত্তরে যাবেন শস্যের ভূত আছে কিনা আপনার দেয়া তথ্যের সঙ্গেই বাস্তবতার অনেকখানি অমিল আমরা পাই তাহলে আসলে ফ্লসটা কোথায় ভূতটা কই দেখেন আমি প্রথমে একটু আপনাদেরকে কারেকশন দিচ্ছি লাইসেন্স দেওয়ার অথরিটি কিন্তু ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের নাই যিনি বলেছেন অ্যাবসলিউটলি এটা রং আমরা এনওসি দিয়ে থাকি মানে একটা জিনিস স্থাপন হওয়ার পূর্বে এনওসি মানে নো অবজেক্ট সার্টিফিকেট আমরা দিয়ে ওইটাই বলেছি মানে ট্রান্সফরমারটা স্থাপন হওয়ার আগে আমাকে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে আমাদের এনওসি চাই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট চাই তখন আমরা কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিই যে ট্রান্সফারটা যে ট্রান্সফরমারটা যে জায়গায় বা সাব স্টেশনটা যে জায়গায় স্থাপন হবে সেখানে অবশ্যই গাড়ি যাওয়ার রাস্তা থাকতে হবে ট্রান্সফরমার এবং সাব স্টেশনটা আপনার এটা কোনো অবস্থাতে বেসমেন্টে হওয়া যাবে না এটা হতে হবে আপনার গ্রাউন্ড লেভেল বরাবর থাকতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি ঢুকবে না যেখানে আপনার বন্যার পানি ঢুকবে না এবং এটার ওয়েল ভেন্টিলেশন সিস্টেম থাকবে এবং সেখানে আমরা কিন্তু ফায়ার সেপারেশন সিস্টেমটা দিই ফায়ার সেপারেশন সিস্টেমে যেটা হলো পেসিভ সিস্টেমটা হবে যেটা অবশ্যই সেগ্রিগেটেড সেপারেটেড হতে হবে ট্রান্সফরমার এবং সাব স্টেশন এবং সুইচ গিয়ার যদি একই জায়গায় স্থাপন হয় তাহলে ট্রান্সফরমারের রুম আলাদা হবে এবং ফোর আওয়ার্স রেটেড ওয়াল থাকতে হবে তার সাথে আবার টু আওয়ার্স ডোর থাকতে হবে তো তদ্রূপ আপনার সুইচ গিয়ার এরকম থাকতে হবে ফোর আওয়ার্স রেটেড ওয়াল এবং টু আওয়ার্স ফায়ার ডোর থাকতে হবে এবং সাব স্টেশনের ক্ষেত্রেও ফোর আওয়ার্স রেটিং ওয়াল এবং টু আওয়ার্সের ফায়ার ডোর থাকতে হবে এগুলো আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিই এখন এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফুলফিল হওয়ার পরেই তখনই কিন্তু আপনার বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কানেকশন দেওয়ার কথা তার পূর্বে কোনো অবস্থায় দেওয়ার কথা না তো ওনারা যদি এটা নিশ্চিত হয়ে কানেকশন দেন মানে প্রোটেকশন দিজ আর দি প্রোটেকশন দিজ আর দি পেসিভ প্রোটেকশন এই প্রোটেকশন নিশ্চিত করে যদি কানেকশন দেন তাহলে দুর্বল মানে আপনার অগ্নি নিরাপত্তা যেটা বলেন বা দুর্ঘটনা আমরা নাইনটি পারসেন্ট আমরা কিন্তু সেভ করতে পারবো হ্যাঁ দুর্ঘটনা হবেই কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো এটা কোনো অবস্থায় যাতে এই দুর্ঘটনা থেকে কোনো সম্পত্তির ক্ষতি না হয় এবং মানুষের জীবনের হানি না ঘটে এই গুলা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা নাইনটি পারসেন্ট আপনার সেফটি ইনসিওর করতে পারবো এবং আপনারা বলি ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স সাম্প্রতিককালে ঢাকা শহরের কিন্তু আপনার 
প্রত্যেক প্রায় বারো হাজার শপিং মল তারপরে হসপিটাল তারপরে আপনার হোটেল বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা সার্ভে করে যে সমস্ত জায়গায় এই ওয়ার্নিয়মগুলো ছিল তাদেরকে আমরা ওয়ার্নিং দিয়ে তাদের নিরাপদ ব্যবস্থা কিন্তু আমরা নিশ্চিত করছি আদারওয়াইজ এই সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আমরা কিন্তু লাইসেন্স রিনিউ বা নবায়ন করছি না আমরা আরেকটা জিনিস আপনি জানতে চেয়েছেন যে অগ্নি আরবান এরিয়াতে অগ্নি আপনার এত বিদ্যুৎ অগ্নি কেন এত বেড়ে যাচ্ছে এর অনেকগুলো কারণ হচ্ছে যেখানে এখানে কিন্তু অনেক পুরাতন লাইন আছে এই লাইনগুলো কি কখনো মেনটেন্স করা হচ্ছে আমরা কি লাইটিং প্রোটেকশন সিস্টেম আমরা কি চেক করতেছি আমরা কি আপনার আর্থিং সিস্টেম আমরা চেক করতেছি আমরা কি যে লাইনগুলো আছে সেগুলো কি আপনি পেরিয়োডিক্যালি চেক করা হচ্ছে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা কি চেক করা হচ্ছে তারপরে হলো যে আপনার যে আমরা যে ক্যাবেলগুলো যে এখানে ইনস্টল করছি সেই ক্যাবেলগুলো কেন আমার দেশে দশ নম্বর ক্যাবেল থাকবে কেন এক নম্বর ক্যাবেল থাকবে না কেন এক নম্বর ক্যাবেলকে আমরা নিশ্চিত করতে পারছি যে ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল প্যানেলগুলো আছে সেগুলো কি এক নম্বর নিশ্চিত করতে পারছি সেখানে করছেন আপনাকে গ্রাউন্ড লেভেলে যাইতে হবে গ্রাউন্ড লেভেলে গেলে পরেই মানে রুট লেভেলে গেলে পরেই কিন্তু আপনার এগুলো আমরা নিশ্চিত করতে পারবো মেয়ারলি আপনি যদি বাংলাদেশে কোয়ালিটি সম্পন্ন জিনিসপত্র ইনস্যুর করতে পারেন আর যেগুলো আমি বলেছি এগুলো যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলে দেখবেন যে আমরা নাইনটি পার্সেন্ট আগুন লাগলো একেবারে শেষ জায়গায় রবিউল আলম আমি একটু জানতে চাই একটা অসম প্রতিযোগিতা আছে কোয়ালিটির কথা যখন বলছি বাংলাদেশে কিছু এই ধরনের অ্যাপ্লায়েন্সগুলো যারা করেন ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি সেখানে কিছু খুব ভালো কোম্পানি অনেকেই খুব ভালো করছেন তার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে খুবই ডিগ্রেডেড মানে দশ নম্বর কেবল যে কথাটা বলছিলেন শাকিল নওয়াজ তো এই জায়গাটা থেকে আমরা আসলে যান কোনো ইউনিফর্ম পার্চেস পলিসি নাই যদিও একটা মিনিস্ট্রি আন্ডারে একটা মিনিস্ট্রি আন্ডারে আপনি যদি যান পিজিসিবি তার এক ধরনের ফর্মুলা আপনি যদি যান ডিপিডিসিতে তার এক ধরনের ফর্মুলা এবং ইভেন প্রতিটা টেন্ডারে ডিফারেন্ট কন্ডিশন ইট ডিপেন্ডস অন দ্য অন দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ব্যক্তি যে যিনি এটা নির্ধারণ করেন সেই ক্ষেত্রে শুধু কোনোটাই বাংলাদেশের এই পার্চেস পলিসির সাথে সিপিটিউ যে পলিসি করে দিয়েছেন সেটা হলো যে আপনি কিভাবে কিনবেন কিন্তু শর্তের ক্ষেত্রে শর্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম শর্ত আরোপ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই শর্তগুলো কিন্তু যেটা আছে সেটা মোর মোরলেস বাইরের ম্যানুফ্যাকচারের জন্য ফেভারেবল সিচুয়েশন আমাদের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন নাইনটি সিক্সে প্রথম ক্ষমতায় আসেন তখন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন তখন কিন্তু বাংলাদেশি ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ ছিল এটা কিন্তু এখন এই ফেসিলিটিসগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে এটা করে দেওয়া হয়েছে এবং এই কোয়ালিটি পার্চেস যদি হয় এবং যদি ইলেকট্রিক্যাল রুলস রেগুলেশন মেনে যদি এগুলো ক্রয় করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সম্ভাবনা খুবই কম এবং লাইসেন্সিং আপনার ফায়ার সার্ভিসের উনি যেটা বললেন মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্রে আপনি যদি আরবান এরিয়াকে সাবস্টেশন ভিজিট করবেন যে পরিমাণ জায়গা থাকা দরকার কোনো সাবস্টেশনে সেই পরিমাণ জায়গা আপনার নাই এবং যে পরিমাণ ভেন্টিলেশন থাকা দরকার সেই ধরনের ভেন্টিলেশন কোনোটাই যায় অনেক ধন্যবাদ আমরা আসলে ওই যে অনেকক্ষণ ধরে এই এই যে ভয় যে ভয়ের মধ্যে মানে ভীতিকর বিদ্যুতের জন্য বাংলাদেশের মানুষ আমরা বিদ্যুতও চাই আবার তার সঙ্গে যে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের সঙ্গে যে ভয় ঢুকে যায় সেই ভয়ের পিছনে একটা ভূত আছে সেই ভূতটা খুঁজছিলাম অনেক অনেকক্ষণ ধরে সেই ভূতটা আসলে ওই যে আপাতত অন্তত এই ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে তো পেয়েই গেলাম যে ইউনিফর্ম পার্চেস পলিসি নাই এটার পরে কি আর আর কোনো বড় ভূত খোঁজার দরকার আছে কি না নিশ্চয়ই ভূত তাড়ানোর জন্য নিশ্চয়ই আমাদের নীতি নির্ধারকরা আছেন তারা জি এক সেকেন্ড জি আসলে যেটা আমাদের মেইন টার্গেট সেটা হলো কোয়ালিটি সাপ্লাই দেওয়া আনইটেবল সাপ্লাই দেওয়া এবং ডিবিডিসি সহ সারা বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং ভিশন ফর্টি ওয়ানে সবার জন্য বিদ্যুৎ এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই উদ্যোগটার সাথে আমরা 
शेष जनगण के सचेत होते क्योंकि जनगण के पक्ष अंत आज के बोलते चाहिए एता, आ, जे एम एक विषय से जगह जेको साधारण मानुष आसले ट्रांसफर्मार इलेक्ट्रिक एप्लायस एगुलर बेपारे खूब बस सचेतन हार मान वास्तवता बांगलेश नहीं कई क्षेत्र में जरा जगह आज डिस्ट्रीब्यूशन आ पलिसी करा विद्युत दिखान दा विद्युत संगे जाना के शांति दें अंत जी अनिश्चयता और एक भय से भयटा जान ना दें तरह से चावा थकल आजकल अनुष्ठान ये शेष करब